East Africa TV and East Africa Radio. Proudly Media Partners. Copa Coca Cola 2018. Soka ndio mzuka. kwa kakola nyingine kabisa au sio ndio maana tunasema kwamba soka la Tanzania lilionekana kukua kwa kasi sana kwa sababu tunaona wachezaji mbalimbali wakipiga hatua siku hadi siku wakiwa wametoka katika mazingira tofauti na hasa hapa pia tukizungumzia wale vijana ambao wanaibuka kwenye mashindano makubwa ya kopa kwa kola na katika kulitambua hilo timu nzima ya kopa kwa kola ikaamua kumtafuta mwalimu wa soka ili tuweze kuzungumza naye kuhusu vitu gani vinachangia katika maendeleo ya soka la vijana kwa hapa nyumbani Tanzania na tukampata all the way from Tabora anaitwa dadi Raymond Mrope ambaye alikuwepo katika mashindano ya Copa Coca-Cola 2018 wakiwa katika kituo kimoja wapo cha Nsumba Secondary pale jijini Mwanza ambapo zilifanyika fainali za Copa Coca-Cola mwaka huu na kulikuwa na vituo viwili kituo cha kwanza kilikuwa ni chuo cha walimu Butimba lakini pia kingine kilikuwa ni Nsumba Secondary Kituo cha medadi Raymond Mrope ni mwalimu wa sekondari wilayani Urambo mchezaji wa zamani wa timu ya mkoa wa Tabora timu ya Rhino Rangers Tabora na ni mchezaji pia wa mpaka sasa wa timu ya Milambo FC ya mkoa wa Tabora pia ila kwa sasa ni mwalimu wa mpira wa miguu timu ya mkoa wa Tabora timu ya wavulana katika mashindano haya ya Umiseta Copa Coca-Cola sasa kuna mapinduzi makubwa sana ya soka ya vijana katika taifa letu. Tunaona katika nyanja mbalimbali, tunaona kama shule na viwanja. Uwepo kwa shule mbalimbali ambazo mbali, zipo ambazo zimeji specialize kabisa katika katika michezo na hasa ya vijana kwa watoto. Tunaona ziko shule mbalimbali mbali, za serikali na zisizo za serikali. Shule za serikali, serikali imeamua kupanga pango ambapo tangia mwaka 2016 17 kwa kutenga shule mbili za, za, za michezo katika kila 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 wilaya kila mkoa ambapo hili lote ni, ni, ni njia madhubuti ya kufanya mapinduzi haya katika soka la vijana kwa mfano mkoa ni kwangu kuna shule ya Tabora Boys na shule ya Kazima Tabora Girls Tabora Girls Tabora Boys na shule ya Kazima sekondari ni shule ambazo serikali imetenga mpango wake madhubuti kabisa wa kufanya mapinduzi au kuendeleza soka hili la vijana na shule inasaidiaje kukuza kipaji cha soka? Ya, hii ina mchango mkubwa na huu ndo mchango mimi nafikiri ni mchango mama. Hapo zamani tulikuwa tuna vipaji, wachezaji watoto walikuwa wanacheza kwa vipaji vyao. Kwa sababu walikuwa wana vipaji ndio hichi kipaji unakifanyaje kiende katika usasa. Katika mpira pia kuna usasa. Usasa ni mpira wa darasani. Mtoto ana kipaji anaweza kwenda kwenye field akacheza, lakini kabla hajaingia kwenye field umemwambia nini? Umemwelekeza nini? Lakini kwa kupitia darasani kipaji kinaongezwa na darasani darasani anaambiwa kwamba kwa mfano anaambiwa usiruhusu mpira ukadunda karibu yako. Ukishambulia fanye kupata mpira, kila unapopata mpira anzisha mashambulizi. Vile ni vitu ambavyo ni, 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 ni mara chache sana kufundishwa kufundishwa mtaani. Na kipindi hicho tunachokizungumzia cha talents mara nyingi ndo tukio kuona kwamba hakuna uwekezaji huko chini. Uwekezaji walikuwa na kwenye timu kubwa ambazo zimeonekana zinaozoea Simba, Yanga kipindi hicho labda Mtigwa Mora United, Kajumulo ndio maana hata zamani ni vigumu sana kiangalia kuanzia 2000 2003 kushika chini kumkuta mchezaji timu ya taifa au mchezaji vilabu vikubwa vya Super League Tanzania ana chini ya miaka kumi, chini ya miaka 20 au 18 au 17 ilikuwa ni, ni mara chache sana kwa sababu gani wale walikuwa wanaenda kule kwa vipaji vyao na kwa msukumo wa mazingira waliokuepo kuna kipaji pengine sehemu mbali kigoma au sehemu nyingine lakini sasa hivi tunaona wapo watoto wanacheza Bwana Samata akaanza kucheza na umri mdogo ndio maana tuna akaonekana kama ni mtu wa dhahabu, mtu wa kipekee kwa sababu aliweza kuonesha kipaji chake na akaweza kukutana na watu ambao wanaweza kumtransform kutoka amateur na kwenda professionalism akiwa na umri mdogo. Na ndio hicho shule inachokifanya sasa hivi. Ness 
Na upande wa wazazi nao wamechangia vipi haya mapinduzi ya soka hapa Tanzania? Ni baadhi ya wazazi tu hapo zamani walikuwa wanaweza kaamini kama mpira unaweza kawa maisha kwa watoto wao. Kama ilivyokuwa nchi za Brazil, nchi za nyingine za Asia, Ulaya na West Africa ambao na wenyewe walichelewa lakini waliweza kufanya mapema kuliko sisi watu wa East Africa. Kwa wazazi walikuwa wanaamini katika shule pekee shule ya ya curriculum ya kawaida ambapo sasa hivi tunaona wazazi wanabadilika mzazi anaweza akaamini yuko radhi atoe pesa zake agaramie gharama yake kubwa kabisa kumpeleka mtoto wake katika shule ya michezo anamruhusu lakini wameamini kwa vipi kwa kuona utandawazi na mambo yanayoendelea dunia nzima wanayaona kwa wazazi wameweza kuona wazazi wachache ambao waliweza kufunguka wakawekeza kwa watoto wao watoto wao wakafanikiwa kwa pengine wa Tanzania, wa Afrika Mashariki au nje ya Afrika Mashariki, lile lilikuwa ni somo kubwa kabisa kwa wazazi. Hata ukiangalia mazingira, mtoto ana kiatu kizuri, mtoto ana ana full equipment, ana full equipments ambazo zinaweza kumsababisha acheze mpira. Hiyo ni mchango wa wazazi. Serikali inaweza kufanya, shule zinaweza zikawepo lakini kukosekana uhiari wa wazazi inakuwa tatizo. Na je, uh, wakezaji wa kampuni binafsi kama Coca-Cola nao wamechangia ukuaji wa soka kwa kiwango gani? Football Partners wana mchango mkubwa sana especially Coca-Cola. Unapozungumzia Football Partners katika mpira wa Tanzania unamzungumzia Coca-Cola ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana. Si kwa leo tu katika 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 umeseta kwa Coca-Cola hata tukiangalia hapo nyuma wachezaji wakubwa ambao asilimia karibia asilimia tano ni wachezaji wa Tanzania hii wa leo wanaocheza timu ya taifa na vilabu vikubwa wamepita katika kopa Coca-Cola. Bwana Samata, Kichuya, Abdi Banda, Mahadhi wachezaji kama hao tunaona tu walikuepo kina nani kina kina, kina mdadhiri wakitokea kule Zanzibar wamepitia katika mashindano ambayo makopa Coca-Cola ambayo leo hii imeweka sehemu kubwa na wanatambulika na wanaisaidia taifa letu katika 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 mchezo huu na wamesababisha mapinduzi ya kweli katika katika soka la vijana leo hii tunaona wanadhamini mashindano haya ya shuleni sasa shuleni umeseta Coca-Cola wamekuwa ni watu wa karibu na wamekuwa kama mama au baba katika mashindano haya wanatoa kila kitu wanatoa vifaa vya michezo vyote wanadhamini wanawalipa waamuzi wanadhamini kambi na mpaka leo hii nafikiri vipaji vitakavyopatikana kama na hata napenda niseme kwamba mzalisho wa timu ya taifa ya chini ya miaka kumi na saba ambao ndio bingwa wa Afrika Mashariki nafikiri hile ni product ya Coca-Cola ambao wamekuwa na mchango wa asilimia mia katika kukuza vipaji hivi ambavyo tunaona katika kuendeleza soka hili la vijana Na vipi kuhusu shirikisho la soka Tanzania? Nazungumzia TFF kwenye maendeleo ya soka la vijana. Yes. TFF kama chama kama taasisi ambayo ime, imewekwa kwa ajili ya kusimamia mchezo huu imekuwa ina mchango mkubwa sana pia. Naona kuepo kwa vituo ime, 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 imeweza kusababisha kuepo kwa vituo mbalimbali mbali, ambao viko chini yake. Ambao katika mpango mkakati wa mwaka 2017-18 kwa na kwa ZF 2017 ni kwamba kila mche, kila kila mkoa kila mkoa uwe na kituo. Uwe na kituo chake cha 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 cha, cha, cha kuendeleza watoto warika mbalimbali kuanzia miaka tisa mpaka miaka sita mpaka kuendelea kila mkoa na inakuwa inatoa vifaa kwa mfano personally mkoa ni kwetu pale tulipata mipira tulipokea vifaa vingi tu vya watoto wadogo mipira ya size mbalimbali kuanzia size tatu, size nne, size tano. kiangalia size hii mipira ni mipira, ni mipira ambayo ni special kwa ajili ya watoto kwa hiyo TFF kama baba ambaye ndo amepewa mamlaka ya kusimamia na kuendeleza katika huu mchezo tunaona naye ana mchango mkubwa sana tunaona ana mchango mkubwa sana kwa hiyo kama bonanza mbalimbali kwa kukaribisha kwa michuano mbalimbali kama unavyoona michuano ya mwaka 2019 ya chini ya miaka 20 ya Afrika itafanyikia Tanzania. Naamini ni mchango wao ni mchango wao mkubwa sana na wanaamua kujikita bega kwa bega. 
na kama nilivyosema hapo nyuma na serikali eh na serikali katika kuendeleza vipaji hivi kwa hiyo TFF ina mchango mkubwa sana sasa hivi ukipita kila wilaya ukipita kila makao makuu ya mkoa utakuta vituo kiko kituo kikubwa Arusha kipo kituo kikubwa Dar es Salaam kiko kituo pale pale Karume kuna kituo kingine Mbagala kiko kituo kibao Tanzania nzima kila mahali kuna kituo kigoma ambacho mwezi wa pili jopo zima la TFF lilikuepo kule na wadau mbalimbali wakubwa wa kutoka nje na ndani ya Tanzania kwenda kuangalia vipaji vile kwa hiyo si mchango haba ni mchango mkubwa sana wa chama cha mpira cha Tanzania shirikisho la, la mpira Tanzania asante Wanasema soka ni mchezo wa makosa na timu inayofanya makosa machache ndio ambayo inashinda. Yes. Ni kweli. Soka ni mchezo wa makosa. Makosa yanaweza kafanywa na timu, yanaweza kafanywa na mchezaji peke yake. Hayo ni makosa ambayo yanaweza kusababisha timu ikashinda au ikafungwa katika mchezo. Kwa mfano, makosa ya timu ni timu kushindwa kuorganize ku, ku pattern yao. Kushindwa kusaisha kosa la mtu mmoja. Hayo ni makosa ya timu mwisho timu nzima inajikuta inafanya nini inafungwa. Yes, lakini makosa ya mmoja mmoja yapo makosa pengine sana kwa kwa zone tunaona. Unaweza kufanya timu inaweza katimia lakini akafanya kosa mtu mmoja ambaye ni, ni, ni muhimu sana katika mchezo. Kwa hiyo makosa katika mchezo ndio yanasababisha linaitwa game. Ndio yanasababisha mshindi anapatikana. Ndio yanasababisha mtu anafungwa, ndio yanasababisha draws zinatokea. Makosa katika mchezo. Pengine pasi ingekuwa na makosa ligi zote pengine pasi ingekuwa na makosa katika mpira ligi zote duniani zisingekuwa zimeisha eh hey, maana wote tu wangekuwa washindi lab hey, lakini sio kila makosa yanaweza kusababisha timu kupoteza sio unafanya kosa lakini timu ikawa ina organization nzuri ikaweza ku clear yale makosa ndio hapo tunaita timu tunaita timu maana ni muunganiko wa watu wote mule ndani washe mazuri yao na mabaya yao ni pengine inaweza kawa mabaya makubwa zaidi wakashinda kuyashea ndio timu ikapoteza na labda kama na chochote cha mwisho ambacho unaweza kuongezea mwalimu. Mchezo wa mpira wa miguu soka ndio mchezo ambao unakutanisha watu na nifiri ndio mchezo tajiri kuliko yote. Nafikiri hata shirika asasi ya mbusi ya kiserikali duniani yenye pesa kuliko zote nafikiri ni FIFA. Kwa hiyo wazazi tuamue leo kuwekeza hapa. Thamani yake ni kubwa. Mshahara wake wa mchezaji mmoja mtoto wako akiweza ku akiweza kupata maendeleo mafanikio katika mchezo huu akiwa na umri mdogo akaweza kupata ni mkubwa unaweza anaweza kanunua anaweza kanunua mtaa akanunua wilaya na familia na taifa likausahau masikini ni muda sasa wazazi tuamke tuamue kuwapeleka watoto wetu tuamue kuwa na kama mtoto wako ameamua kwenda kwenye mpira msapoti kwa asilimia mia kama ambavyo ameamua kusafaremwa kwenda shuleni au kufanya kitu kingine nafikiri ni ni kazi ambayo mtaji wake ni mdogo sana kuliko kazi nyingine zote. Yes, tunaangalia skills za soka uwezo kuchezea mpira ukoje tunaweza kiwango kipo au inakwaje twende tuone maufundi yapo au itakwaje ni mwalimu huyu mlope yuko na wachezaji wake hapa hapa tunataka tuone maufundi yao yapoje haya mwingine eti mwalimu anasema aje warm up haya warm up basi twende kazi
ila kuja jamaa anaonekana kama anamzuka sana hivi eh yani ana uwezo twende Teacher Mrope je twende tuone. Acha kusingizia, acha nasema hana viatu. Asante sana hapa kwenye ufundi. Ni mwalimu Mrope akiwa na wachezaji wake kutoka Tabora ndani ya kambi ya Nsumba Sekondari. wiki hii ni tofauti kidogo hapo mchezaji anatakiwa apige mpira ambao juu yake kuna soda hiyo hapo na ukipiga mpira hiyo soda isianguke tunaye mwalimu huyu huyu mrope akiwa na wachezaji wake kutoka Tabora kwenye hii challenge je wataweza au watambwela mwalimu kaangania kuanza anza mwalimu ehe mwingine Hola umekosa soda imeanguka hiyo hapo Haya na huyo mwingine tena pia hola soda pia imeanguka Yaani hapo inatakiwa soda isianguke piga shuti piga taratibu vyovyote vile lakini soda isianguke Haya panga tena soda hapo twende Okay, kwenye hii challenge hakuna ambaye ameshinda au sio? Kwa hiyo zawadi tunaondoka nazo mwalimu Mrobe pamoja na wanafunzi wake wote wamekosa na kupa challenge imeisha hivyo. So, mimi naitwa Rich Brand tukipoza call na Coca-Cola basi mzuka wote wa soka unakuwa dimbani na ndio maana tunasema kwamba Copa Coca-Cola F2 na 18 soka ndio mzuka endelea kutazama East Africa TV na hii ni Copa Coca-Cola TV show next time East Africa TV and East Africa Radio proud media partners Copa Coca-Cola 2018 soka ndio mzuka wow.